Halleluja. ያን ሶንጌል ተናታችንን እንቀጥላለን ምራፋያ የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሳኤና የመጀመሪያዎቹን የትንሳኤ መገለጦች እየተመለከተን ነው ያለነው ያለፈውን ክፍለ ጊዜ የተከታተላችሁ ሰዎች እንደምታስተምት እንደምታስታውሱት ከቁጥር 1 እስከ 10 የዮሐንስ ሶንጌል ምራፋያን ከቁጥር 1 እስከ 10 ነው ለማየት የሞከር ነው እና ይሄንን የዮሐንስ ሶንጌል ምራፋያ ቁጥር 1 እስከ 10 እንስንመለከት ያየነው ዋና ነገር ሁላችሁ እንደምታስተዋውሱት እምነታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ላይ ያለን እምነት በመንፈስ ቅዱስ መገለጥ የተረዳ ነው ቢሆንም በመንፈስ ቅዱስ መገለጥ ያመነን ቢሆንም ግን የመጀመሪያዎቹ ደቀ መዛሙርት እዚያው ሄደው ያረጋግጡት ወደ ተረጋገጠ እምነት እግዚአብሔር እንደጠራን ለማየት ሞክረናል ኢንፋክት መጀመሪያ ላይ ጥርጣሬ የነበራቸውና ብዙ እምነት ያልነበራቸው ሰዎች ሄደው ያረጋግጡት እንደሆነ ለማየት ሞክረናል ትልቁ ነገር በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 የመጀመሪያዎቹ 10 ቁጥሮች ላይ ያያየ ነው ሄደው ኤቪደንስ ያየው አይተው ያመኑ ደቀ መዛሙርትን ነው የከፈን ጫርቅን አይተው እዚያው ባዶውን መቃብርና የከፈኑን ጫርቅና አቀማመጦቹን አይተው ያረጋግጡ ደቀ መዛሙርትን ነው ያያየ ነው ከዚህ ቀጥሎ ደግሞ ያለው ታሪክ የመላእክትን ምስክርነት የሰማይን ምስክርነትና የኢየሱስ ክርስቶስን የራሱን መገለጥ ያያየ ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ ለመግደላዊት ማርያም ሲገለጥና በተለእኮ ሲልካት የምናይበት ክፍል ነው ባለፈው ክፍለ ጊዜም ትንሽ አንስተናታል የመግደላዊት ማርያምን ጉዳይ ትልቁ ዝርዝር ታሪኳ ያለው ከቁጥር 11 ጀምሮ እስከ ቁጥር 18 ድረስ ነው እሱን ክፍል ሄደን እናነባለን ምራፍ 20 ከቁጥር 11 ጀምሮ እስከ ቁጥር 18 ድረስ ማርያም ግን ያለቀሰች ከመቃብሩ በስተውጪ ቆማ ነበር ስታለቀስም ወደ መቃብር ዝቅ ብላ ተመለከተች ሁለት መላእክትም ነጭ ልብስ ለብሰው የኢየሱስ ጋር ተኝቶበት በነበረው አንዱ በራስጌ ሌላውም በእግርጌ ተቀምጠው አይች እነርሱም አንቺ ሴት ስለምን ታለክሻለሽ አሏት እርሷም ጌታዬን ወስደውታል ወዴትም እንዳኖሩታል አውቅም አለቻቸው ይህንም ብላ ወደ ኋላ ዞር ስትል ኢየሱስ ቆሞ አይችም ኢየሱስም እንደሆነ አላወቀችም ኢየሱስም አንቺ ሴት ስለምን ታለክሻለሽ ማንን እስትፈልጊያለሽ አላት እርሷም ያትክል ጠባቂ መስሏት ጌታ ሆይ አንተ ወስደው እንደሆንክ ወዴት እንዳኖርከው ንገረኝ እኔም ወስደዋለሁ አለችው እርሱም ማርያም አላት እርሷም ዞር ብላ በዕብራይስት ረቡኒ አለችው ትርጓሜው መምር ሆይ ማለት ነው ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አትንኪን ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁም አርጋለሁ ብለሽ ንገር ያቸው አላት መግደላዊት ማርያም መጣ ጌታን እንዳየች ይህንም እንዳላት ለደቀ መዛሙርቱ ነገረች ይላል ይሄ ደግሞ መግደላዊት ማርያም ዙሪያ ያጠነጠነ ነው ያው መጀመሪያ ላይ እንዳየ ነው ሁለቱ ደቀ መዛሙርት ጴጥሮስና ዮሐንስ አረጋግጠው በተለይ ዮሐንስ አምኖ ለን ተመልሰው ወደ ቤታቸው ሄዱ ይላል ነሱ ሲሄዱ ማርያም ግን እዚያው ስቲል ያለቀሰች ነበረች እነርሱ ሄደው ያረጋገጡት ነገር አላረጋገጣችን በዚያን ጊዜ እርሷ ከመቃብሩ በስተውጪ በኩል ነበረች እነርሱ ነው ገብተው አረጋግጠው ይሄዱት ሲመለሱም ከሷ ጋር ስለመነጋገራቸው ምንም ማስረጃ የለም 
እንዳልተነጋገሩም ያስታውቃል የሷ እምነት ቀደም በነበረበት የሷ ሁኔታ አስቀድሞ መጀመሪያ ላይ በነበረበት ነው ያለው መጀመሪያም አዝና ነው ሄዳ ጌታን ወዴት እንዳኖሩት አላውቅም ማን እንደወሰደው አላውቅም ብላ ነው ሄዳ የመሰከረችው ለሌሎቹ ደቀ መዛሙርት እዚያው ስቴት ላይ ነው ያለችው በዚያው ስሜት ውስጥ ነው ያለችው የነበረችው እና እነሱ ናቸው አረጋግጠው ይሄዱት እሷ ግን በዚያው ስሜት ውስጥ ነበረች አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ትንሳኤውን ደግሞ ያረጋግጠው ያለው የሚያሳያት የት አስከሬ ነው የት እንደሆነ ማን ሰርቆ እንደወሰደው የሚያሳያትን ፍለጋ ያለቀሰች ምትንከራተትን መግደላይት ማርያምን እግዚአብሔር ሲያረጋግጥላት ነው ምናየው ሌሎች ወንጌላት ሌሎች ሴቶች እንዳሉ ይናገራሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚል እንደገናል ምንም ኮንትራዲክሽን የለም ትልቅ ትኩረት ወስዶ ግን ዮሐንስ የሚጽፈው ስለ መግደላይት ማርያም ነው ሌሎችም ወንጌል ጻፊዎች እንኳን ሲመሰክሩ አስቀድሞ የሚጽፉት የመግደላይት ማርያምን ስም ነው ያን ጊዜ ሲግኒፊካንት የሆነች በ ከሁሉም ጎና ብላ የምትታይ ሴት እንደነበረች ማለት ነው እና የሚነግራትን ፍለጋ ስትንከራተት ነው ምናየው ያለቀሰች ነበር ወደ መቃብሩ ተመለከተች then ወደ መቃብሩ ውስጥ ወደ ዋሻው ስትመለከት ሁለት መላእክት ተገልጠዋል ሰማይ ነው የመሰከረው አሁን የእግዚአብሔር መላእክት ተገለጡ አንድ አንድ ወንጌል ጻፊዎች ማቴዎስን ጨምሮ አንድ መላእክ እንደሆነ ይጽፋል እዚህ ላይ ሁለት መላእክት ናቸው ምንም ኮንትራዲክሽን የለም አንዱ አንዱን በሚጻረር ሁኔታ ሳይሆን በብዙ ቁጥር ሁለት መላእክት እንደነበሩ ዮሐንስ ይመዘግባል አንዱ በግሪጌው በኩል አስከሬኑ በነበረበት በግሪጌው አንዱ በራስኬው በኩል ተቀምጠው አየች then ጥያቄ ጠየቀዋት ሁለት ጊዜ ነው ይሄንን ጥያቄ ተጠየቀችው አንዱ በነርሱ ነው ከዚያ ቀጥለው ደግሞ በኢየሱስ በራሱ ነው እና ምን ስለምን እንደሆነ መታለክሽው ስለምን ታለክሻለሽ አሏት ያለቀሰች ትፈልግ ስለነበረ ማለት ነው እርሷም የነገረቻቸው መጀመሪያ የተናገረችው ነው ጌታን ወስደውታል ወዴትም እንዳኖሩት አላውቅም አለች ይላል ምንም ያልተለወጠ ስሜት እንደነበረ የምታዩት በቃ ኦልሞስት ኮፒ ነው አይታችሁት እንደሆነ ከቁጥር 2 ጋራ ዮሐንስ 20 ቁጥር 2 ላይ ጌታን ከመቃብር ወስደውታል ወዴት እንዳኖርት አላውቅም ትላለች ሲጀምር ምሱ ነው አሁንም እዚያው ላይ ነው ጌታን ወስደውታል ወዴት እንዳኖርት አላውቅም አለቻችሁ ይላል ለመላእክቱ then ቀና ብላ ዞር ብላ ስትመለከት ኢየሱስ አጠገብ አቆሞ ነበር አላወቀችው አላስተዋለችው ኢየሱስ እንደሆነ አላወቀችም ይላል እንግዲህ እዚ ላይ ትንሽ ከዚህ በፊት ተናገሩ የነበረው ትንሽ ዘርዘር ለማድረግ ለሞክር የኢየሱስ አካል የትንሳኤ አካል ነው አካል ነው ግን የትንሳኤ አካል ነው ምን ማለት ነው የሚታይ ነው ኢየሱስን የሚያውቁት ከትንሳኤን በኋላም አውቀውታል የሚታይ ነው የሚነካ ነው የሚዳበስ ነው መንፈስ አይደለም ምተሃት አይደለም ጎስት አይደለም የተነሳው አካሉን የተነሳው በነገራችን ላይ ባለፈው ሳምንትም ያየ ነው ይሄንን የሚያሳየን ጫርቁ ለብቻ ሆኖ ከዛ በኋላ ባዶ ነው ምንም የለም ማለት አካሉን አራግፎ በመንፈስ አይደለም የተነሳው አካል ነው የተነሳው ያ አካል አምላክ ነው የሥጋ አምላክ ነው ሥጋው ግን ተለውጦ ነው የተነሳ ሶ የኢየሱስ አካል አካል ነው ይለያል ይዳበሳል ይዳሰሳል ይታያል ኢየሱስ መሆኑን ያወቁት ያውቁታል ለምሳሌ ቁጥር 27 ላይ ምራፍ 20 ቁጥር 27 ላይ ስንሄድ የሚታየ ነው የሚነካ ነው ከዚያ በኋላ ቶማስ ጣቱን ወደዚህ አምጣለው ጣቱን አስገብቶ ነው ይነካል ይዳበሳል ይታያል የመጀመሪያዎቹም ደቀ መዛሙር ደጆችን ዘግተው ተቀምጠው የነበሩት ኢየሱስ መጣ በመካከላቸው ቆመ ሰላም እናንተ ይሁን አለ እጆቹን ጎኑን አሳያቸው then ኢየሱስ መሆኑን አዩ ይላል የሚታየ ነው የሚዳበስ ነው የሚነካ ነው አይቶም የሚታመን ነው ሉቃስ 24 ም ይነገራናል የሚታየ ነው በመታይተም የሚረጋገጥ ነው ሉቃስ 24 ላይ በኋላም ደግሞ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 21 ላይ ምን ነው ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 20 ቁጥር 9 ምራፍ 21 ይቅርታ ዮሐንስ ወንጌል ምራፍ 21 ቁጥር 9 ጀምሮም ስናይ የሚበላ ነው የሚናገር ነው የሚታይ ነው የሚዳበስ ነው ኢየሱስ ነው የሚታወቅ ነው አካል ነው አብሮ በልቷል ከነሱ በኋላ የሚበላ አካል ነው የሚበላ አካል ነው ሉቃስ 24 ላይም ስናይ አብሮ ከደቀ መዘሙርቱ ጋር በልቷል አካል ነው ሪል አካል ነው ጎስት አይደለም የተነሳው ማለት መታሃት ነገር አይደለም መንፈስ ነገር አይደለም ኢየሱስ እንደውም መንፈስ ጋርና አካል የለውም ይሄ የሚታይ ነገር የለውም የኔ ግን አለኝ ነው የሰጠው ማረጋጋጫ በኋላ ምን መጣበታለን ያ ለቶማስ የነገረው ይሄ ነው ጣትን አምጣ አስገባለው አስገብቶ አይ አስገብቶ አይ እና ኢየሱስ የጭንካሮን ምስማር የገባበትን አሳይቶ ነው ያመ ነው ስለዚህ ሚነካ የሚታይ ነው እንጂ እንደ መንፈስ ነገር ብቻ አይደለም ግን የተለየ አካል ነው ደግሞ 
የተለየ አካል ነው የኢየሱስ አካል ነው ራሱ አካል ነው ፊዚካል አካል ነው ግን የተለወጠ አካል ነው የተለየ አካል ነው የተንሳይ አካል ነው ሚስጥራዊ አካል ነው ምን ማለት ነው በየተለዩ ነገሮች እንግዲህ ያረጋል እንደዚህ እንደዚህኛው አካል እንዳልተነሳው አካል ውሱን ግን አይደለም ውሱን አይደለም ባለፈው ሳምንት ክፍለ ጊዜ እንዳየ ነው በተአሰረ በከፈን ጫርቅ መካከል ተነስቷል ሾልኮ ተነስቷል አልፎ ይሄዳል በተዘጉ በሮች በበሮቹ በግርግዳው መካከል ሰንጥቆ ይገባል የተወሰነ ውሱን አካል እንደዚህ እንዳልተለወጠው እንዳልተነሳው አካላችን ውሱን የሆነ አካል ደግሞ አይደለም ሶ የተለየ አካል ነው ግን ያው አካል ነው የኢየሱስ አካል ነው ፊዚካል ነው ሚበላ ነው ሚዳሰስ ነው ሚታወቅ ነው ሚነካ ነው ደግሞ የተለየ ነው ግርግዳ ማይዘው ነው ጫርቅ ማይዘው ነው አልፎ ሚሄድ ነው ከዚህ የተነሳ አንድ አንድ ጊዜ ኢኒሻሊ ለመለየት ያስቸግራል ሶ ለምሳሌ ማርያም ኢኒሻሊ አለየችው በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል በመደናገጥ ስሜት ውስጥ ነው ያለችው የተሰረቀ መስሏታል በለቅሶ ውስጥ ነው ያለችው በስሙ አስኪጠራት ድረስ ኢኒሻሊ አላወቀችው ይሄ የኛን የትንሳይ አካል ቅዱስ ጳውሎስ ሚገልጠው በዛ ነው ያው አካል ነው የሚነሳው ግን የተለየ አካል ሆኖ ነው የሚነሳው ያው አካል ነው የሚነሳው ግን የተለወጠ አካል ሆኖ ነው የሚነሳው ይሄ አካል ነው የሚነሳው ይሄ አካላችን ነው የሚነሳው ግን የማይሞት ሆኖ ነው የሚነሳው ስለዚህ የትንሳይ አካል የታመረ አካል ነው አካል ነው ግን የታመረ አካል ነው መንፈሳዊ አካል ነው መንፈስ አይደለም መንፈስና መንፈሳዊ አካል ይለያያል ስጋዊው ተዘርቶ መንፈሳዊው ይነሳ መንፈሳዊ ነው እንጂ መንፈስ ግን አይደለም መንፈስና መንፈሳዊን ማምጣታት የለብን መንፈስ የማይታ የማይዳበስ ነው መንፈሳዊ አካል ግን ተለውጧል መንፈሳዊ ማንነት አለው ግን አካል ግን ነው ሚታይ ሚዳበስ ሚነሳ ሚሄድ ሚበላ ሚናገር ሚታወቅ አካል ነው ስጋን ምናልባት በሁለት ሴንስ መጽሐፍ ቅዱስ በሁለት አይነት አስተሳሰብ ስለሚያነሳው እሱ ግራ እንዳያጋባን መጠንቀቅ አለብን ክፉ የሆነ ስጋ አለ መጽሐፍ ቅዱስ ስጋ ከስጋ ነገር እንድንለይ ስጋን ስቀሉት ግደሉት የሚለው ስጋ አለ እሱ አንፎርቹኔትሊ ስጋ ተብሎ ስለተተረጎመ እሱ ስጋ አሮጌው ማንነት ለማለት ነው ይሄን አካል ለማለት አይደለም ከዚህ ይሄንን አካል አይደለም ግደሉት የሚለው ይሄን አካል አይደለም ቁረጡት ፍለጡት የሚለው ይሄንን አካል አይደለም አስወግዱት የሚለው ይሄንን አካል አይደለም መጽሐፍ ቅዱስ የሚያናነቀውና የሚያክፋፋው የሚያናነቀው የሚያክፋፋው የሚጸየፈው ግደሉት የሚለው ስጋ ተብሎ ተጠርቷል እንጂ ይሄንን ስጋ አይደለም እሱ አሮጌው አዳማዊ ባህሪ ነው ስለ ባህሪና ስለ አካል ሲናገር መጽሐፍ ቅዱስ ለይተን ማይት አለበት አሮጌውንም ባህሪ ስጋ ይለዋል ገላታ ምራፍ 5 ታነቡ የስጋ ስራ ተብሎ የተጻፈው አሮጌውንም ባህሪ ስጋ ይለዋል አካላዊ ማንነታችንንም ስጋ ይለዋል አሮጌው ባህሪ የምንጸየፈው የምናስወግደው እኛ ከመንፈስ ተወለድን ስንል እሱ ነው ግን አካላዊ ማንነታችን ግን ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር አካላዊ ማንነታችንን ሰራው ይኖራል በህይወት አለ በኃጢያት የተነሳ ኮራፕት ሆኗል ግን ከሞትን በኋላ ደግሞ በትንሳይ ያስነሳዋል በትንሳይ የሚያስነሳው ይሄንን አካል ነው ትንሳይ ተአምር ነው በተአምር ያስነሳውና ይሄንን አካል ይነሳል ግን የማይበሰብስ ሆኖ ተለውጦ መንፈሳዊ ሆኖ የተለየ ሆኖ ይነሳ ልክ እንደ ኢየሱስ ማለት ነው በሱ ነው የሚገልጠውና በሱ ምክንያት አለየችውም ነበር ለማለት ነው ይሄ ነው ያላመነች ተሰርቆ ይሆናል ያላለች ያለች ተሰርቆ ይሆናል ያለች የፈለገች እንዲያውም አስከሬኑ የት ነው ያለው ነው እንጂ ተነስቶ ይጠብቀኛል ብላ ያላሰበች ነው የመሰከረችው ማርያምን سنወስዳት መግደለት ማርያም እንደዛናት አስከሬኑ የት ነው ያለው ነው እንጂ በህይወት አገኘዋለሁ ብላ አላሰበችም እና ተሰርፕራይዝ ለሷ እና ረቡን ያለችው ለዚህ ነው ኢየሱስ ነው ተገልጥ የሚያናግራት የነበረው እና ያላመኑ ሰዎች ሞቶ አስከሬኑ ተሰርቆ ይሆናል ብለው ያሉ ሰዎች ያረጋግጡት የተረጋገጠ ነው የኢየሱስ ትንሳኤ ብዬ በተረጋጋሚ ያነሳውት ይሄ ነው በዚህ መካከል ግን ለማርያም ያለው አንድ ከባድ ንግግር አለ እሱን ትንሽ አሰላስለን ለመጨረስ እንሞክራለን ለማርያም ያላት ነገር ትንሽ ከባድ ነው ለመግደላይት ማርያም ማለት ነው ምራፍ 20 ተመልክቱ ምራፍ 20 ቁጥር 17 ላይ ስታገኘው መምር ሆይ ስትለው ኢየሱስ ምን አላት ይላል አትንኪንግ አላት ይላል አትንኪንግ ገና ወደ አባቴ አላረጉምና አትንኪንግ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ 
እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ በለሽ ንጋር ያቸው ብሎ ተልእኮ ሰጣት ምን ማለት ነው ምራፍ 20 ቁጥር 17 ማርያምን አትንኪን አላረግኩም ገና ይላታል ቁጥር 27 ደግሞ ጣትህን ወደን ያምጣና እጆቼን እ እጅህንም አምጣና በጎን ያግባው ይላል ቶማስን ንካኝ ይላል ማርያምን አትንኪን ይላልና ሰዎች በጣም ኮንፊውዝድ ይሆናሉ በዚህ ላይ አንዳን መላመቶች አሉ ለምን እንደሆነ ማርያምን አላረጉምና አትንኪን አላት በኋላ ግን ቆይቶ ቶማስን ንካኝ አለው አናን መላመቶች አሉ ሁሉንም በዝርዝር ሊልባቸው አልፈልግም ግን አንዱ መላመት ለምሳሌ በመካከለ አርጎ ነበር ሚል አሳሰብ ያላቸው ሰዎች አሉ ኢየሱስ ማርያምን ሲያገኛት ገና አላረገም ነበር ወደ አባቱ አልሄደም ነበር ግን ከዛ በኋላ ወደ አባቱ ሄዶ ምናልባት በ በማርያም በማርያምና በቶማስ መካከል በማርያምና በቶማስ መካከል እርገት ነበር ብለው የሚያስቡ አስተሳሰቦች አሉ ለዚህ ነው አትንኪኝ ያላት ይላል ግን መጽሐፍ ቅዱስ የኢየሱስን የኢየሱስን የመጨረሻ እርገቱን የሚነግረን ከደቀ መዛሙርቱ ጋራ አብሮ ከቆየ በኋላ በነገራችን ላይ ከተንሳይ በኋላ ኢየሱስ አብሮ ከደቀ መዛሙርቱ የቆየበት አይነት ቆይታ ጥንት እንደነበረው አይነት አይደለም ጥንት አብረው ነበር ኦልሞስት የሚኖሩት ከተንሳይ በኋላ ጌታችን የመጣ ያገኛቸው ነበር ግን ሁሉ ጊዜ ከነርሱ ጋር አልነበረም በተዘጋበር መቶ ያገኛቸዋል ይነግራቸዋል 40 ቀንም አብሯቸው አስተምሯቸዋል ግን ቆይታውን ዝርዝሩን ስትመለከቱት አንድ አንድ ጊዜ ተተውከው ሄዱ በኋላ እንደገና ቆይቶ ይገለጥላቸዋል እንደገና አቀዩት ያገኛቸዋል እንጂ ኮንሲስተንት አልነበረም በዛ ሴንስ ሊሆን ይችላል ግን አልቲሜትሊ ግን ያረገው መጨረሻ ላይ ኢየሱስ አይናቸው ይያየ ነው ከፍ ከፍ ያለው እንጂ በመካከል ስለተደረገ እርገት መጽሐፍ ቅዱስ አይነግረንም ምን ማለቱ ነው ያለን እንደሆነ አይ ቲንክ አይሉክ ትንሽ ለመረዳት ማሰብና ማሰላሰል ያለብን አትንኪንግ የሚለው ነው አትንኪንግ የሚለው መንካት አይነት አነካክ አትንኪንግ እንዲሁ እንዲሁ ታች ሊሆን ይችላል ግን መንካት ማያዝ ዩ ኖ ሆልድ ማረግ በእንግሊዝ ያንዳንድ ነው ማለት ማያዝ ማቆየት ማስቀረት የራስ ማረግ ተብሎ ሊተረጎም ይችላል መግደላይት ማርያምን ስናስባት የት እንዳደረኩት አላውቅም ብላ አስከሬን የምትፈልግ የነበረች ሰው ኢየሱስን ስታገኘው በህይወት ስታገኘው የምትነካው አነካክና አያዝ አይነት ምን እንደሆነ ለመገመት አስቸግረም ባገኙት ግዜ ማቴዎስ እንደሚነግረን ማቴዎስ 28 ላይ ለከመዛሙርቱ ከተንሳይ በኋላ ባገኙት ጊዜ ይዘው እግሩ ስር ወድቀው ሰገዱለት እግሩ ስር ወድቀው እግሩን ይዘው ወድቀው ሰገዱለት ይላል አይ ቲንክ የማርያም ሪአክሽን የሚመስለኝ ለመገመትም የማይያስቸግረው ባገኘችው ጊዜ ይዛ የማምለክ ሱጋር የማሆን የማያዝ ሆልድ የማረግ ነገር ነው እንጂ ዝም ብሎ የመንካትና ያለመንካት ነገር አይደለም እና የኢየሱስ አገላለጽ ስለማረግ አትንኪንግ አይመስለኝ ምን ማለት ነው? የሚያረግበት ጊዜ ይመጣል ግን አሁን አላረግኩም አሁን አለው ጊዜ አለ ስለአላረግኩ አሁን ስለሚገናኙም ከዛም በኋላ ከዛ በኋላ ስለሚገናኙ ስለማላረግ ወደ አባቴ ገና ስለአልሄድኩ ባያዘችው ጊዜ በዛ በዛ ሁሉ መደነቅና መገረ አሁን አትያጂኝ ነው አሁን አትያጂኝ ስለአላረግኩ አለው ብለን በነረዳው ነው የተሻለ ይመስለውና አትንኪንግ ነው ገና አላረኩም ማረግ አለብኝ ገና ማረግ አለብኝ ገና እንድትነኪኝ ማረግ አለብኝ ሳይሆን አትያጂኝ አሁን ለምን አሁን ስለአላረኩ ወደ አባቴ ገና ስለአልሄድኩ አላረኩምና ወደ አባቴ ስለአልሄድኩ ሂጂ አሁን ሂጂ ተናገሪ ምን ማለት ነው በሌላ አገላለጽ የኢየሱስ የኢየሱስ ሸክም የሚጭንባት ሸክም ተልእኮ ነው ሂጂና ተናገሪ እዚህ አትቆይ ነው ንግግሩ በሚል በነረዳው የተሻለ ይመስለኛል ይሄን ካልን አንድ የመጨረሻ ነገር መግደላይት ለመግደላይት ማርያም ያደረገውን መገለጥ አንድ የመጨረሻ ነገር ተናግሬ ለማጠቃለል መወከራሉ ይሄንን ክፍለ ጊዜ ቁጥር 17 እና 18 ላይ ያለውን ቃል ተመልከቱ ቁጥር 17 እና 18 ተልእኮዋን ሲሰጣት ለመግደላይት ማርያም የሰጣትን ተልእኮ ተመልክቱ ኢየሱስም ገና ወደ አባቴ አላረኩምና አትንኪንግ ነገር ግን ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ 
ወደ ወንድሞቼ ሄደሽ እኔ ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ አርጋለሁ በለሽ ነገሪያቸው አላት ደን መግደላይት ማርያም ሄዳ ጌታን እንዳይች ይህንንም እንዳላት ተደቀመ ዛሞርቱ ነገረች የሰጣት መልክት ምገርም ነው የሰጣት መልክት አንደኛ ደቀመ ዛሞርቱን ወንድሞቼ ብሎ ነው ተራቸው እዚህ የፊትም ጠርቷቸዋል ግን የኢየሱስ ክርስቶስ መከራው ሞቱ መቀበሩና ትንሳኤ ከኢየሱስ ጋራ የተለየ አይነት ግንኙነት አይደንቲፊኬሽን እንዲኖራቸው አርጓል ደቀመ ዛሙርት ወንድሞቼ ሸርዴ ሆነ ማንነት አላቸው ወንድሞቼ ሲላ ሄዳ አይነገረችው ወደ ደቀመ ዛሙርት ነው ይሄ በሰጋ የተገኘ አይደለም በኢየሱስ ሞትና ትንሳኤ አማካኝነት ደቀመ ዛሙርት የኢየሱስ ወንድሞች ሆነዋል ራሳቸው ከነርስ ከኢየሱስ ጋር አይደንቲፋይድ ሆነዋል ከኢየሱስ ጋር ያላቸውን ህብረትና አንድነት ነው የሚያሳየው የኢየሱስ ጋር ያላቸው የጋራ ማንነትን ተካፍለዋል ስሙ ወገኖች የኢየሱስን ህይወት ተካፍለዋል አሁን ወንድሞቹ ሆነዋል በሞቱና በትንሳኤው ምክንያት ወንድሞቹ ሆነዋል ወንድሞቹ ሆነዋል እግዚአብሔርም ለእግዚአብሔር የኢየሱስ አባት ነው የነሱም አባት ነው አባቴና አባታችሁ ይላል አምላኬና አምላካችሁ ይላል ስለዚህ ትንሳኤው አስጠግቷቸዋል ወንድሞች አርጓቸዋል ተካፍለዋል የኢየሱስን ህይወትና ማንነት ልጅነትን ተካፍለዋል ከኢየሱስ ጋር ተካፍለዋል ማንነትን ተካፍለዋል ክርስቲና ከኢየሱስ ጋር ዩኒየን ነው ህብረት ነው አንድነት ነው መካፈል ነው ተካፈልን በመንፈስ ሮሜ ምዕራፍ 8ን ስታነቡ እሱ ነው አባ አባት ብለን የምንጠራበትን ያንን የልጅነት ስልጣን አገኘ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ላይ ለተቀበሉት በስሙ ነው የሚያወለ ነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ኢየሱስም የእግዚአብሔር ልጅ እኛም የእግዚአብሔር ልጆች ሆነ ልጅነትን ተካፈልን ስለዚህ ወንድሞቼ ይላል ልጅነትን ስለተካፈለ ኢብራውያን ምዕራፍ 2ም ስታነቡ እሱ ነው ከተንሳይ በኋላ ከተንሳይ በኋላ ወንድሞቼ ያላቸው ለዚህ ነው ከተንሳይ በኋላ ተካፈልን ልጅነትን ከኢየሱስ ጋር ከኢየሱስ ጋር ተካፈልን ልጅነትን የእግዚአብሔርን አባትነት ከኢየሱስ ጋር ተካፈልን በህብረት ኢብራውያን ምዕራፍ 2 ወንድሞቹ ሆነን ወንድሞቹን ሊመስል ተገባው ተካፈልን በሰጋና በደም ተካፈልን ምዕራፍ 2 ኢብራውያን ቁጥር 11 ጀምሮ እንደሚነገረ ስለዚህ ሸርድ የሆነ ማንነትን ተካፈልን በኢየሱስ በመንፈስ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን እና ከሃጢያት ባርነት አውጥቷል በሃጢያታችንና በበደላችን ሙታን የነበረነው ሰዎች አስነስቱን የርከርሱ ህይወት ጋራ የሱን ህይወት እንድንካፈል አረገ ያ ዩኒየን እንዲፈጸም አደረገ ኡኛንም ወንድሞች ያለን እግዚአብሔር ደግሞ አባቱን አባታችሁ አለው እግዚአብሔር አባታችን ሆነ ኛም ልጆች ሆነን ከኢየሱስ ጋራ ህይወት ተካፈለ ነገር ግን ይሄ መካፈል መካፈልን ያሳያል ልጅነትን ተካፍለናል ህይወትን ተካፍለናል እግዚአብሔር አባታችን ሆኗል ኢየሱስ ልጅ እንደሆነ እኛም ልጅ ሆነናል እግዚአብሔር ልጅ ሆነን ይሄ መካፈል ግን አንድ አይነትና የኩልነት መካፈል ግን አይደለም የኢየሱስ ግን የተለየ ነው ተካፍለናል እንደው የኢየሱስን ካል ተካፈለን አልተካፈለንም የሚሉ ሰዎች አሉ የኢየሱስ ልጅነት ማካል ተካፈለን ልጅ አለውን የሚሉ ሰዎች አሉ ለምን የኢየሱስን ልጅነት ያል ያንኑ ልጅነት አልተካፈለን ግን ልጅነትን ተካፍለናል ኢየሱስ ማ ዩኒክ እግዚአብሔር ልጅ ነው ኢየሱስ ማ የተለየ እግዚአብሔር ልጅ ነው የኢየሱስ ማ የተለየ ነው እውነተኛ ልጆች ነንኛ እሱም እውነተኛ ልጅ ነው የሱ ግን የተለየ ነው የሱ መለኮትነቱን ይጨምራል አምላክነቱን ይጨምራል እሱ ጌትነቱን ይጨምራል የሱ የተለየ ነው አሁን ወንድሞቼ ይላቸዋል እግዚአብሔርም የኢየሱስ ማ አባት ነው የኛ ማ አባት ነው የነሱ ማ አባት ነው የኢየሱስ ማ አባት የነሱ ማ አምላክ ነው የኢየሱስ ማ አምላክ ነው እግዚአብሔር አባ ግን እግዚአብሔርም ወንድሞቼ ይላቸዋል እነሱን እግዚአብሔርን ግን አባታችን አይልም አምላካችን አይልም ምንድነው ረጅም ነው አራስተ ነገሩ አባጭሩ ባጭሩ ሂጅና ለወንድሞቼ ነገር ወደ አባታችን አርጋለሁ አላለም ወደ አምላካችን አርጋለሁ አላለም አንድ አይነት ሴንስ አይደለም እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን የሆኖ ከኢየሱስ ጋር አንድ አይነት ሴንስ አይደለም በተለየ ሴንስ ነው ምንድነው ያለው ታዲያ ወደ አባቴ እና ወደ አባታችሁ ደሞ ሴፓሬሽን አለ ህብረት አለ ግን ልጅነት አለ 
ወደ አባቴና ወደ አባታችሁ ወደ አምላኬና ወደ አምላካችሁ እጠ ልዩነት አለ ይታያችሁ እንደሆነ እንጃ ወንድሞቼ ናችሁ ሸር አርገናል ተካብር ግን አባቴና አባታችሁ ነው የሚለው እንጂ እግዚአብሔርን አባታችን አይልም ኢየሱስ እግዚአብሔርን አባታችን አይለው አባቴና አባታችሁ ነው ለምን የሱ ልጅነትና የኛ ልጅነት የተለያየ ነው ሁለት ኛ እሱም ኛም ልጆችንን ግን የሱ ልጅነትና የኛ ልጅነት የተለያየ ነው እግዚአብሔር ለሱ አምላክ የሆነበት አምላክነትና ለኛ የሆነበት የተለያየ ነው ኡነተኛ ልጅነት ነው ኡነተኛ ልጅነት ነው ተካፈልነው ከኢየሱስ ጋር አይወት ተካፈለናል ወንድማችን ሆኗል እግዚአብሔር የተመሰገነኝ ወንድማችን ሆኗል ግን ስቲል አባቱና አባታችን በርሱ ደስ የሚለኝ የሞደው ልጅ ይህ ነው ያለበት ያሴንስ የኢየሱስ ነው እሱ ዩኒክ ነው እሱ የተለየ ነው እሱ አምላክ ነው እሱ በዚህ ሴንስ ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ያ ልጅነት ምን አንድ አንድ አስተሳሰቦች የኢየሱስ ዩኒክ አንድ ያ ልጅነት እስከ ትንሳኤው ድረስ እንደነበረና ከትንሳኤ በኋላ ግን እኛም ስለተጠጋን አንድ ላይ ስለተከላከለን ከዛ በኋላ አንድ አይ አንድ ያ መሆኑ ቀርቶ አንድ አይነት ሆነናል ብሎ የሚያስቡ ሰው አይ ከትንሳኤ በኋላ ነው አባቴና አባታችሁ ያለው ከትንሳኤ በኋላ ነው አምላኬና አምላካችሁ ያለው እና ቆጭ ሁሉ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ማየት በጣም ጥሩ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ልጅነት እና የኛ ልጅነት የተለያየ ነው ከትንሳኤም በኋላ አባታችን አላለም ከትንሳኤም በኋላ አባቴና አባታችሁ ነው ሮሜ ምራፍ አንድም ላይ ይሄንኑ ሪፍሌክት ያረጋ ወንጌል ስለ ልጁ ነው ይላል ወንጌል ስለ ልጁ ነው ይለና የኢየሱስ ልጅነት ዲስክራይብ ያረጋው እንደ ወንድማችንና አንድ አይነትና የኛ አይነት ልጅነት አይደለም ወንጌል ስለ ልጁ ነው ይለና ያንን ልጅ ደግሞ ሲገለ በስጋ ከዳዊት ስለተወለደ በመንፈስ ደግሞ እንደ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በመንፈስ ባይል በመነሳት ባይል እግዚአብሔርጅ መሆኑ ስለተረጋገጠ ስለ ልጁ ነው ስለዚህ መለኮታዊ ማንነቱንም ያረጋግጣል ለኛ ያ ሌቭል አልተፈቀደ አምላክ አንድ ብቻ ነው አምላክነትን አላካፈለንም የኢየሱስ ልጅነት ግን አምላክነትን ያካትታል ከዚህ የተነሳ አምላኬና አምላካችሁ የሚለው ለዚህ ነው አምላኬና አምላካችሁ አባቴና አባታችሁ ነው ስቲል ከተንሳይ በኋላ ድንበር አልተጣሰም ከተንሳይ በኋላ ድንበር ተጥሷል ብሎ ሚል አሳሰም መጽሐፍ ቅዱስ ያረለም ከተንሳይ በኋላም ድንበር አልተጣሰም የኛ ልጅ አርጎናል በቀ ይሄኮ በጣም አስገራሚ ይሄኮ ስናስበው ብቻውን ኛኮ ያንን መካፈል የለብንም የግድ የተካፈል ነው ልጅነት የልጅነት መጨረሻ ነው ሰው ሊሰጣው ሃጢያተኛው የሰው ልጅ ሊሰጣው የሚችለው የልጅነት መጨረሻ ነው የልጅነት መጨረሻ ነው የተካፈል ነው ልጅነት የልጅነት መጨረሻ ነው አባ አባት ብለን ቀጥታ እስከመንገባ ድረስ ስልጣን ነው የተሰጠን መብት ነው የተሰጠን አስገራሚ ነው አስደናቂ ነው ለአንድ አማኝ የተሰጠው የልጅነት ስልጣን አስገራሚ ነው ጣታ እግዚአብሔር ጋር ዘው ብሎ የሚገባበትና አባ አባስ ብሎ የሚጠራበት እኮ በራሱ አስገራሚና አስደናቂ ስልጣን ነው በዚህ መገረም አለብን በጣም እግዚአብሔር ማምለክ ማመስገን አለብን በጣም ይሄንን መብታችንን መጠቀም አለብን በጣም የልጅነት መብታችንን እግዚአብሔር ሰጥቷል ይሄንን ልጅነታችን ኤክሰርሳይዝ ማድረግ አለ አ እንደ ልጅ እንድንኖር እየተጠራ ነው በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ይሄ ልጅነታችን ግን ድንበር ያለው ልጅነት ነው ከኢየሱስ ጋራ እኩል የሆነ ልጅነት ግን አይደለም ወንድሞቹ ሆነናል ግን አባቴና አባታቹ መሆኑን እንዳንረሳ ይሄንን ለማሳሰብ ነው ልጆቹ ያረጋን አምላክ ወንድሞቼ ብሎ የጠራን ጌታ የተመሰገነ ይሁን ትንሳኤው የተረጋገጠ ነው በማምኑ ሰዎችም የተረጋገጠ ነው የከበረ ነው ወደዚህ ህይወት ጠርቶናል ትንሳኤው ደግሞ ከኢየሱስ ጋራ ህይወትን እንድንካፈል ያደረገ ነው ያገር ይሄንን ህይወት ስለሰጠን